Hello, hello. Welcome. Welcome back. How are you today? Happy to see you again. Happy to see you again, everybody. Let me see who are here today. We have Veronica, Miss Pice. Welcome to the class. How are you? Thank you, teacher. Okay, I'm happy to see you. Happy to see you again, eh? Yes. Okay, very good. Now, we have Luis. Hello, Luis. Karen. Wilson, what happened yesterday, Wilson? We miss you. Lo extrañamos. ¿Qué pasó? Por cuestión de trabajo no pude ah, asistir. Okay, no problem, no problem, Wilson. Because we miss your commentaries, right? No hacen falta sus comentarios, right? And the boys. Hello, how are you? Welcome to Radio AKMM. <laughs> okay, thank you. And William, welcome, Diana. Mr. Uh, Marvin Alejandro Mercado, welcome. And Beatriz, happy to see you again, Beatriz. Nice. Hi. Hi. <laughs> welcome. Welcome. Okay, very good. Now, I'm going to start uh, showing the PowerPoint presentation for tonight. Just give me a second here. Okay, Inglés Corporativo, you know, level one, class number 12, right? Opening, opening, opening in this moment. Give me a second. It's open, right? Okay, very good. Let me share in this moment with you. Yes. Ta -da. Okay, here we are. Okay, ladies and gentlemen, welcome to a new class. Inglés Corporativo in Safor and teacher Javier Gomez say hello again. Today is class number 12. It's October the 10th. And the topic is how to use, how to use information question in simple present, right? Yesterday we introduced the use of the information question, right? Let me see. Uh-huh. Yesterday. Yes. Give me a second. Yes, uh, page number 30, right? So before to start, we're going to make a little review if you want, right? Vamos a hacer un pequeño repaso, yes. Okay, give me a second. Okay, page number 30. Page 30, uh, here, right? Yes. Okay. Sorry. Perdón por tanto problema técnico aquí. Yes, tengo que abrir y cerrar un montón de pantallas aquí. <laughs> okay, good. Now, this is the class of yesterday, right? Uh, by the way, I send the, the PowerPoint presentation, this, uh, the PowerPoint presentation of yesterday in the WhatsApp group, right? Mm -hmm. So you can, every night you can check the PowerPoint, right? Todas las noches les envío, les envío el, el PowerPoint para que repasen la clase, ¿sí? Además, el video está al día siguiente para que también ustedes repasen en la plataforma, ¿ok? Good. Now let's go to, to the topic, right? Information questions and answer, right? What do I do? 
I supervise. Where do you work? In the accounting department. When do we go? Two times a week. How do they plan? They investigate the customer's need, right? Good. And what time do you take the breakfast? At eight o'clock. Eight o'clock. So what? Supervise. Where? Accounting department. When? Two times a week. How? They investigate. And what time? Eight o'clock. Specific questions, a specific answer, right? Now let's go. Let's go to this exercise. Attention, please. The answer for this, it says, I have to write a report about the production every Friday. Here we can use two options. We can talk about uh, uh, what, means que tienes que hacer, right? And when, cuando lo tienes que hacer. So, if you want, We go to the activity, right? We go to the activity. Listen, we go to the activity. So we're going to say what, right? What? Remember, yesterday we were learning that uh, we have four parts, four parts in the information question. Ayer aprendíamos que las preguntas de información tienen cuatro partes, right? The... The WH word, the auxiliary, the subject, and the verb, right? WH word, auxiliary, subject, and verb. Now, WH word, what? So, what is the auxiliary here? Do or does? Do. So then, do, right? What? Do. And what is the subject? Si yo respondo en. Con I, con yo, ¿cuál sería la pregunta? Con you. They, you, correct. Nice. ¿Quién está comentando ahí? Con Karen. Nice. Yes. Excelentoso, Karen. You. What, what do you? Now, the verb. ¿Cuál, es el, ¿Cuál sería el verbo? Right. Before there is a right. verb. Right. Mm. Or do? Do, right? What do you? No, no. In this case, is uh, look, I have to write. So, what is the verb? Have, right? Have. Have, yes. What do you have? Ahora sí. To do. What do you have to do? ¿Qué tienes que hacer? I have to write a report about the production every Friday, right? So, I have to write a report. Very good. Now, let's go to number two. I work in the blue building. Trabajo en el edificio azul, right? So, what is the question? What, where, when, or how? Uh, where, where do you work? Because we say the blue building. Yes, el edificio azul, right? Azul, azul, azul. Okay, very good. So the question is, where? Auxiliary? Do. Do. Subject? You. Work. Me. Uh, you. <laughs> and what is the verb? Work. Work. Where do you work? I work in the blue building. Let me see. Tenemos un mensaje aquí. Estaré de oyente. Okay. Nice. Okay. Good. Now, next question. Maria and I start working at 10 p.m. 10 p.m.
What is the question? What is the question? If you say 10 p.m., right? What is the question? What time? What time, my goodness, correct. What time? What time Maria and I start working at, no, I said Maria and I start working at 10 p.m., right? So what time do or does? Because it's Maria and I, right? Marillita and you, right? Mm -hmm. So do or does? Does is for singular, do is for plural, right? So Maria and I, is singular or plural? It's plural. Do. Do, correct. Do. What time do? You and Maria, right? O ponemos Maria and you. <laughs> do Maria and you. Uh -huh. What is the verb? Mm -hmm. What time do Maria and you? What is the verb? The start. 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 Correct. Start. Start. Mm -hmm. Working, right? What time do Maria and you start working? Mm -hmm. Now, number four. We design and others create the new product. In this case, we're talking about manner, right? Estamos hablando de manera, de forma. ¿De qué forma lo hace? Huh? How do you say this in English? What, where, or how? How. How, correct. Give me a second. Por aquí tengo un mensajito, permítame. Cindy, uh, the WhatsApp. Okay. Permítame. Okay, good. Tengo unos mensajes. ¿Qué más? Dice, good evening, estaré de oyente. Diana, right? Permítame un segundo. Voy a anotarlo, Diana. Diana y Alejandra esta noche van a estar de oyentes. Bueno, si pueden incorporarse a otro momentito porque la participación es básica, ¿verdad? Así es que vamos a ver si luego se incorpora. Excuse me, ¿ok? So we say how, right? How, ¿cómo, de qué manera? Mm -hmm. How do, do you? Us? Do you, right? Ustedes. In this case, it's not tú. Is ustedes, right? How do you? What is the, the action here, right? Design. How do you design, right? Or you can say create. But we're going to say, how do you design the new product? How do you design the new product? We design and others create the new product, right? Okay, nice. And number five. They have a meeting because we have to talk about the inflows and the outflows, right? Esta sí está un poco difícil porque esta creo que no se las había enseñado, ¿verdad? Bueno, entonces les voy a echar la mano aquí. Why? Oh, yes, Veronica, nice. Why, yes. Why? Why? Do I... or does? No, no, the auxiliary. Remember is okay. WH okay. word, auxiliary, Do. subject, and verb, right? Do. Do. Uh huh. Has? No, here, remember. Wait. WH word, 
auxiliary, subject, and verb. What is the subject? They. They. What? Why do they? And now the verb, please. Have. Have, right? Have. I mean it, right? ¿Por qué ellos se reúnen? ¿Por qué ellos tienen una reunión? Okay, because they want, they, they have to talk about the influence and output, right? Okay, very good, class. Now, repeat after me, please. Ah, oh, sorry, I have another message. Tengo otro mensaje por acá. Diana says. Sí, Diana, ya le tomamos en cuenta. Ya le tomó la asistencia. No sé por qué me he puesto carita ahí de afligida. <laughs> ya, ya le tomó la asistencia, Diana. Ahí está ya. Yes. Okay, now repeat after me, please. Repeat after me. What do you have to do? I have to write a report about the production every Friday. I have to write a report about the production every Friday. Repeat this, repeat. Where do you work? I work in the blue building. What time do Maria and you start working? Maria and I start working at 10 p.m. How do you design the new product? We design and others create the new product. Why do they have a meaning? Why do they have a meaning? They have a meaning because They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Okay, now we're going to practice. We are going to practice. Uh, but before of that, I will take the attendance, right? The attendance. Ready? Cindy? Claudia? Present. Thank you. Grecia? Grecia? Karen? Hi, Karen. Present. Thank you. Carla. ¿Qué le pasó, Carla? Ya no se presentó. Ok. Uh, Beatriz. Present. Ok, thank you very much. Lucia. Present, teacher. Good. Uh, Luis. Present. Verónica. Present. Alejandro. Present. 
Nuria. Present. Hello, Nuria. Ya nos hacía falta. Ya nos hacía falta, Nuria. Qué bueno que ya está otra vez. Paola. Paola. Ok. Eh, William. I'm here. Thank you. Wilson. Present. Thank you very much. Thank you very much. Y luego tengo unos mensajitos. Permita, vamos a leerlos. Eh, Diana, carita triste, no sé por qué, ¿verdad? Pero sí le, le pusimos presente. Cindy, sí está presente, muy bien. Uh, permítame. Aquí está Cindy. Permítame, estoy contestando. Ok. Good. Now, I will have some students making the question and the answer, right? Number one, please. Uh, Claudia, number one, question. Uh, Karen, number one, answer. Claudia, the question. Karen, the answer. Yep. Ready? Yes. Yes. What do you have to do? I have to write a report about the production every Friday. Where oh. do you work? I work in the blue building. Okay, good. Enough. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Number three, please. Uh, question. Beatriz, number three, question Beatriz, and Lucia, the answer, right? Yeah. What time do Maria and you start working? Ma Maria, Maria, I start working, working at, ¿cómo se pronuncia? Then, Ten p.m. Ten p.m. Good, that's it, right? Okay, very good. Now, number four. Thank you, thank you very much, Lucia. Thank you, Beatriz. Okay, Veronica. Number four question. And Nuria, answer, right? How do you present the new product? We the see and other great the new product. Okay, thank you very much. Design, right? Design. And the last question, the last question, Alejandro and Nuria, right? Alejandro question, Nuria the answer. Number five. Why do why do they hate a meeting? Okay, sorry, Alejandro. Why do they Repeat. Why do they? Why do they have a meeting? They Nuria? have a meeting because we have to tell about the inflow in ultra. Excellent. Excellent. Very good. The, we have to talk about the inflows, los ingresos, right? And outflows, los egresos, right? Okay, thank you very much. Now, this is the, the review of yesterday. Now, let's go to the class of today. Ahora sí ya podemos ir tranquilos a la clase, right? Okay, tengo otro mensaje, vamos a ver. No me fijé cuando envié esa cara. <laughs> okay. Aquí nos envió una carita Dayana, pero dice que, que no, fue sin intención, ¿verdad? Okidoki. Es que la veíamos triste ahí a Dayana. Ella está de oyente ahora, pero 
mandó una carita triste, entonces me preocupé ahí. Ok, now. Let's go, let's go to the class. Now, ok, let me see. Ok, good. This is the objective for tonight, right? Unit 3, where do you work? Ok. Um, Nuria, can you read the objective, please? Read the objective for the class. Read. As, as, ¿Lo tengo que leer? Please. Uh -huh. As question about some, someone else. Else's? Someone the, else's? The, the, the else's the this at the workplace. Duty, right? Duties are obligations. Obligations in your work. For example, Nuria, imagine you you check documents, you receive calls, etc., cetera, etc., cetera, right? So those are obligations. Tonight, we're going to learn about those obligations in your company, right? So let's begin with a conversation. Listen, please. Kevin says, what do you have to do on Thursday? And, and Albert says, I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What is it about? What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. What time? Sorry, give me a second here. Permítame que la cámara no me deja leer. Okay. What time does he finish to work on Thursday? Or when? Does he have free time? Okay, good. Now, ready to practice the pronunciation? Repeat after me, please. Repeat after me. What do you have to do on Thursday? What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product. I just check the production for the new product. And write a report about it. And write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Because I need someone to help me move boxes. Some boxes, sorry. Can you do me a favor? Can you do me a favor? Sure. What is it about? What is it about? What is it about?
What does Mr. Ruiz have to do that day? What does Mr. Ruiz have to do that day? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. I'm, I'm, I'm not sure. What time, time, what time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, now let's practice together, right? Let me see. Repeat it after me, but in this case, only Claudia, please repeat, Claudia. Okay. What do you have to what do, do you, on Thursday? Uh -huh. What do you have to do on Thursday? Thursday. 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 Good. Karen, Thursday. Please? Yes. Thursday, yes. Karen, I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Repeat, Karen. Only you. Only you. Only you. I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Thank you. Thank you. Next one. Uh, Beatriz, please. Only you, Beatriz. Repeat. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Mi Riva Crepin, please repeat. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Repeat, Beatriz. Because I need, because I need some, some to help me move some boxes. Can you do, can you do me a favor? Excellent. Very good. Thank you, Beatriz. Now, Lucia, please. Only you, Lucia. Sure. What is it about? Sure. What is it about? Good. Now, faster. Ahora vamos a hacer un poquito más rápido, Lucia. Ready? What is it about? What is it about? What is it about? What is it about? My goodness, Lucia, congratulations. Nice. Yes, okay, thank you. Now, Luis, please repeat. What does Mr. Riz have to do that day? What does Mr. Riz have to do that day? Okay, thank you. Now, uh, Veronica, please. I'm not sure. I'm not sure. Okay, nice. And the last one, please. Uh, Alejandro. Repeat, Alejandro. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? He have. He have. He had. Have. Uh -huh. Very good. Thank you, Alejandro. Thank you very much. Now it's time to practice. Everybody, everybody with everybody, right? Let's start with Wilson and William. Wilson, you're Kevin. William, you're Albert. Ready? Action. Okay. What do you what do you have to do on Thursday? 
I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need some to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Riz have to do that to do that day? I'm not so sure. What time does the fin he finish to work on Thursday? On what does he he have? Okay. Or when does <laughs> 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 or when does he have free time? Okay, very good. Thank you very much. Thank you very much. Good. And now the next couple is going to be... Uh, let me see. Nuria and Alejandro, right? Nuria, you're Kevin. Alejandro, you're Albert. Ready? Okay, one, two, three, action. Nuria? What do you have to do in Thursday? Alejandro? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need some, some way to help me move, move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it, what is it about? Wait, with does Mr. Reese have to do that that day? I'm not I'm not so sure. What time does he finish the war in, in Thursday? Or when does have he have free time? Alejandro and Nuria, congratulations, right? Courtesy of Dudley. Okay, thank you. Now, next couple, who's next? Eh, Veronica and Luis. Veronica, you're Kevin, and Luis, you're Albert. Ready? Action. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a fav favor? Favor? Favor. Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz how to do that day? I'm not sure. So sure, what so time, sure. Mm. What time does it, he, fini he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Cling. Congratulations, right? Now, let me see. Lucia, please. And Beatriz. Lucia, you're Kevin. And Beatriz, you're Albert. Are you ready for the action? Action. 
What What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need I need someone um to help me move some boxes. Can you do can you do me a favor? Sure, what is it about? What does Mr. Reese have to do that that day? I am not too sure. <laughs> Why, what, what time does and what time? Uh, finish the work on Thursday, or when does 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 uh -huh. uh, does does he have free free time? Okay, very good, nice, nice. I like it. I like it. Okay, now two more students, two more students to continue, right? We have now uh, Karen and Claudia. Karen, you are uh, Kevin, and Claudia, you're Albert, right? Ready for the action? One, two, three, <clears throat> action. Se borró la pantalla. No. <laughs> What? <laughs> Eso es trampa. <laughs> no, no, try to remember. Try to remember. What? What do you do on Thursday? No, what do you have to do on Thursday? Uh -huh, Claudia? I just check the production for, for the new product and write a report able to ¿Cómo se pronuncia lo último? Por why, favor. why, 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 because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. Sure. What is it? What is it about, Claudia? What is it about? What is it about? What does Mr. Reese have to do that? That that do? They? Today? Mm, no. Day, day. What does Mr. Reese have to do that day? That day, you did it. I am not so sure. I'm not sure. What time does he finish work on Friday or Thursdays? Or when does he have free time? Congratulations. That's it, right? I like it. I like it. Now, let's continue, right? Let's continue. Notice the use of uh, the use of you know in, information question. What does Mr. Reese have to do that day? What time does he finish to work on Thursday? When does he have free time, right? Those are information questions. Another one is, what do you have to do on Thursday? What do you have to do on Thursday? Hmm? Good. Those are information questions, right? Let's go and discuss about information questions. Okay, information question. Esto ya lo estudiamos, pero vamos a repasarlo, right? 
Uh, they request information that you don't mention. I said, eh, las preguntas de información no sirven para preguntar algo que no se ha mencionado aún. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? No, no se sabe qué. Okay. And they always contain a supposition. Hay una suposición. ¿no? Ustedes deben decir dónde, cuándo, por qué. Right? En cambio que las preguntas de sí, ¿no? Ya vimos ayer que eh, solo respondemos con sí o con no. Yes o no. What words do we use to begin an information question? Sorry, we use what, where, when, why, which, how, who's, whom, and who, right? What is for what? For cosas, right? Where is for places, for, para lugares, right? When is for time. When se refiere a tiempo, right? Time. Why refers to reason, por qué. Which se refiere a cuál. ¿Cuál de esos? ¿Cuál? How se refiere a cómo. ¿Cómo así? Right? Who se refiere a de quién. Posesión. ¿De quién es esto? ¿De quién es este lapicero? Right? Whom se refiere a persona como objeto. Y who se refiere a persona como sujeto. Como el que crea la oración. ¿Ok? Good. Aquí están otra vez. What para cosas, who para personas, where para lugares, when para tiempo, whose para posesión, why para razón o motivo, which is para op opción, whom es para personas como objetos, y how como manera o forma, right? Ok. Y aquí tenemos los ejemplos. Estas son con el verbo to be, ¿no? Where are they from? What is your name? Maybe? Where are they from? Where is Lucia from? Where is Carmen from? Where are Claudia and Beatriz from? What is your name, lady? What is your name? Excuse me. What is your name? Estas son con el verbo to be. Y también tenemos informaciones con el presente simple, right? Usando el auxiliar do and does. Recordemos, ya lo vimos en clase, que el do y el das se usan en el presente simple para oraciones negativas y para preguntas, ¿ok? Esta es una pregunta, pues también lo vamos a usar. What does he do on vacation? Acá no ponemos das, porque aquí tendría que ser das, ¿verdad? He das, ¿ve? Pero no, no lo ponemos porque ya estamos usando el das como auxiliar, ¿sí? Y por último, when do you plan, sorry, play football? When, right? Y dijimos que había que identificar cuatro partes. ¿Ok? What parts? The WH word. No, vamos a hacerlo así, permítanme. WH word, what, when, auxiliary, does, and do, right? Ahí está, okay. The subject, right? El sujeto. He. You. And the verb. Y por último, por un cuarto lugar. Do. And play, right? Four parts. Entonces vemos que las preguntas en el presente simple, right? Tienen cuatro partes. La palabra WH word. El auxiliar. El sujeto y el verbo, right? Understand? Good. Que no se nos olvide. De ayer venimos viendo eso, así que que no se nos olvide, chicos. Yes. Let's continue. Let's do it, babies. Vamos a borrar aquí. Ok. Continue.
Y esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? ¿Qué, dónde, cuándo, cómo y a qué hora, right? Ok, aquí tenemos la estructura otra vez. Esto ya lo vimos. Y ahora vamos a ver las mismas preguntas, solo que ahora lo vamos a ver en tercera persona, right? ¿Le recuerdo lo que es primera, segunda y tercera persona? En estos momentos. Para que nos quede claro. Primera persona. First person. Segunda persona. Y tercera persona, ¿ves? ¿sí? La primera persona es la que habla. En este caso, I. La segunda persona es la que escucha, you. Y la tercera persona es de quien hablamos. En este caso, las she, he, eight, ¿ok? Primera persona plural, we. Segunda persona plural, nosotros, ustedes, perdón, ustedes, you. Y tercera persona Ok, plural, they, right? Good. El que nos interesa acá es este, miren. Este es el que nos interesa, ok. She, he, and it. Quiere decir que cuando sea tercera persona singular, en pregunta vamos a usar esta estructura, ok? Ready? Good. Good. Now, what does she do on Saturday and Sunday? Notice she. Aha, uh -huh. third person singular, right? She visits. Ah, aquí le vamos a agregar una S. She visits other companies and has meetings. Where does he go on Tuesday and afternoon, right? Where? He goes to, com to the company's headquarters. ¿A dónde se va los jueves, los martes en la tarde? Right? Ah, bueno, él se va a la oficina principal de la compañía, right? Head, company headquarters. Which department does our boss supervise? ¿Cuál departamento? Which? Vean que este es igualito que el what, se parece. ¿no? Which? ¿Cuál departamento supervisa nuestro jefe? El jefecito, right? Our boss supervises the marketing department. Eh, lo que el jefe anda revisando, supervisando, es el departamento de mercadeo, right? Marketing department. Por cierto, ya vimos todos los, los departamentos en una compañía. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ok. Continue. What time does Miguel start to work? Miguel starts to work at nine o'clock. Ahora, ¿cómo usarlo? ¿Ok? En lugar de usar do, vamos a usar does. ¿Por qué? Porque es tercera persona. O sea, what does he do on vacation? Right? Good. Look at the example, right? Comparation with the other persons and third person single. Vamos a comparar cómo hacer preguntas de información con tercera persona singular y con los demás. ¿Ok? For example, what do you need? Please, notice this, right? Por favor, presten atención en esto. ¿Ok? Permítanme. Aquí tengo una, una barra de herramientas. No la puedo mover. Aquí la vamos a poner. Ahí está. Ok. Perdón. Ok. What do Voy 
Bueno, me quedó algo pandita ahí, pero se entiende. What do you... Need, right? What do you need? What do you need? For. What do you need? For part, right? Information question word. What? Auxiliary do. You is the subject and do and need, sorry, is the verb, right? The same here. What? What does she want? What does she want? What does she want? Okay. Good. Notice the difference, right? Veamos la diferencia. Aquí estamos usando do y aquí does, right? Okay, now let's continue, right? Let's continue. Why do they want that suit? Because it's new, sir. Why does she like this tie? Because it's great. Comparemos otra vez las preguntas con they y las preguntas con tercera persona. She, right? What color do you want? What size does he need? Which sweater do you want? What sweater querés? What sweater, right? And he says, which shoes does she like? ¿Cuáles son los zapatos que le gustan a ella? The black one, right? And finally, oops. That's it, right? Good. Any question? Now, let's practice. Please repeat after me. Repeat after me. Repetition. What do you need? What does she want? Why do they want that suit? Why does she like this tie? What color do you want? What color do you want? What size does he need? Which sweater do you want? Which shoes does she like? Okay. Very good. This is the structure, right? The comparison. Now, we're going to complete this question with do or does, right? Do or does. Are you ready? Give me a second. Okay. Let's start with. Uh, we're going to start with uh, uh, Claudia, right, Claudia? When do they or does they? Does. When does they? When does they? Okay. Eh, Karen, please. Number two. Do or does? Does. Does.
Les cuento que ahora actualicé el Zoom y ahora me han puesto una barra de herramientas diferentes, así que me estoy acostumbrando. Van a disculpar que me tarde a veces. What time does she make dinner, right? Okay, good. Number three. How often do or does? The question goes to... Eh, Beatriz, please. Beatriz, do or does? Beatriz? Okay, Lucia, please help me, Lucia. Do or does? Your son. Um, does. Does. Okay. Number four. Good. Uh, next one is going to be... Luis, please. Das. Das is the same, right? Das. Correct. Next one. This is for uh, Lucia, please. Do you or does you? Do you. Do you? Okay. Do you? Number six. Eh, Veronica, please. Do or does? Does. Does. What time does she go to bed to sleep, right? Okay, next one. Okay, who's this? Uh, Marvin, please. Alejandro. Do or does? Um... Your teacher is only one. Teacher is only one, right? Das. Das. Okay. Next one. Number eight, right? Good. Uh, after Alejandro, we have uh, Nuria, please. Nuria, number eight. Do or does, Nuria? Do. Do. Okay. Oopsie, sorry. Do, right? Okay, ready to check? Let me see. Permítame que tengo que apartar la cámara y no sé dónde ponerla. <laughs> Ahí estamos, yes. Okay, number one. Let me see. Uh, when does... They go to, no, right? No. Is do, right? Do, because it's do they. Do, right? Uh. Do. Okay, now next one. What time does she make dinner? Correct. How often does your son play? Yes. 
What time does your son come home? Yes. How often do you clean your room? Una vez al año. Right? <laughs> okay. What time does she go to bed? Uh-huh. Correct. When does your teacher check your homework? Yes, it's true, right? How often do Francisco? Mm, no. Here in this case is... Does Francisco, right? Okay, because it's he. Francisco is a he. Okay. So, das. Das. Okay. Good. Any question? Any question? Good. Repeat us to me, please. Repeat us to me. When do they go to the mall? What time does she make dinner? How often does your son play football? What time does your son come home? How often do you clean your room? What time does she go to bed? When does your teacher check your homework? How often does Francisco do the laundry? Okay, Claudia. I need you read again, only Claudia, number one and two, please. Listen to Claudia. When do they go to the um, mall? Okay, again, Claudia. More natural, more natural. Listen. When do <coughs> they go to the mall? When do, when do they go to the mall? Okay. Two. What time does what time does she make dinner? Uh-huh. Okay, nice. Okay, next one. Number three and four, please. Uh, let me see. Uh, Karen, right? <laughs> Thank you. Karen. Karen, number three and four, please. Three and four. How often does your son play football? Uh -huh. What time does your son come home? Excellent. So, thank you. Number five and six, please. Uh, Beatriz. Permítame. Creo que Beatriz se desconectó. Yeah, let me see. No. Ah, Paola. Hello, Paola. Welcome. Bien calladita. Hello, teacher. No nos dice ¿Ah? nada, ¿verdad? Para que no, para no participar. Ya la vi, ¿eh? <risa> no, aquí okay. estoy. <risa> Vaya, muy bien. Eh, vamos a ver, Dayana sigue de oyente, Alejandra también. Bueno, entonces Paola nos va a ayudar. ¿Ya es Paola? Yes. Number, okay. eh, ¿dónde nos quedamos? Permítame. Ah, ok, five and six. Five and six. Ok. How often do you clean your room? Ajá. Uh -huh. What time does she go to bed? Excelentoso. Thank you. Thank you, Paula. Permítame, Paula. Le voy a poner la asistencia. Okay. Yes. Okay. Let me see. Permítame. Muy bien. Eh, Grecia no se ha presentado, ¿verdad? Muy bien. Seguimos entonces. Number seven and eight. Uh, Lucia, please, seven and eight. What time does she go to bed? 
Uh huh. Seven and eight. When, when does your t-shirt check? Your, um, how pronounce it? Homework. 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 Yes. Tarea. Homework. Number eight, please. Okay. How often? Lucia, say, how often does Francisco? Repeat, please. Okay, okay. Con el ocho. Siempre, sí. Number bueno. eight, yes. Uh -huh. How often? Often? O often? Does, often? 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 Often does Francisco do the, do the laundry? Okay. Nice, right? Good. Let's continue. Let's continue, ladies and gentlemen. Okay. Sorry, permítame que. Ahí está, okay. Complete the question with where, right? Example. Your parents work. Where do your parents work? Now we're going to go to number two, three, four, five, six, seven, eight, eight only, right? We're going to work in groups. The idea is to make the center. Right? Lo que me van a hacer es con estas oraciones van a construir una pregunta, ¿ok? Recuérdense que siempre son cuatro partes. La question where, en este caso, toda va a ser where, toda va a ser where. The auxiliary, do or does. Ahí ustedes van a ver si es do or does. And uh, the subject, el sujeto, ¿verdad? Your parents, my friend, Firulais, Fido, etcétera, etcétera. Y por último, el verbo, work. So, information, question, word, auxiliary, subject, and verb. No se le olvide la fórmula. Desde ya la estamos repasando. Question, word, auxiliary, subject, and verb. Esas son las cuatro partes, ¿ok? Let's go to working groups. Vamos a hacerlo en grupos. Are you ready? Vamos a hacer tres grupitos, ¿les parece? Yes. Okay, group number one. Ready? Pay attention and copy. Ah, this is me, right? Say. Alejandro, bueno, Alejandro está de oyente. But Cindy, Cindy no puede conectarse con el micrófono. Pero bien, puede dar sus comentarios ahí. Si le piden ayuda, ahí está en el chat, ¿sí? Eh, Karen. Muy bien, Karen. Alejandro y Wilson. Ah, no, hombre, ese aquí. Están los pesos pesados. Ahí está Wilson, ¿ves? Alejandro y Karen, ¿verdad? Estos chicos así. Vamos a poner las pilas ahí. Ok. Number two. Claudia. Diana está oyente. Ok. Verónica y Nuria. Excelente. Y en el último grupo tenemos a Lucía, Ángel, Luis, Paola y William. Sí, vamos a ver. Bueno. Así lo dejamos, creo. Ok. Good. Muy bien, hágame el screenshot, por favor, hágame captura de pantalla. Me avisan cuando hagan la captura de pantalla, please. Yes? Ok. Ahora sí, nos vamos a trabajar. Let's go, please.
Cindy, unámonos al grupo 1, please. Alejandra, aunque sea de oyente, por favor, unas al grupo 1. Vamos, please, do it. Okay. Sí, cabal. Pero... Pero hay que escribirle. Aunque no se unió todavía. Ajá, eso le iba a decir. O sea, no está acá. No se puede unir, profe. Está Lo que pasa es que ya, ya le, le di el, el, el pase, pero no, no me reacciona. Déjeme, déjeme ver. Voy a ir otra vez a la sala principal. Ya regreso. Solo me aparece Cindy y Alejandra, pero no se han unido. Así que los tres van a trabajar aquí, ¿ok? Do it. Okay. ¿Tienen el screenshot o quieren que se los compartan? Yo lo tengo ya. Yo ya lo, tengo. lo tengo también. ¿Y pueden compartir? Si quieren, no pueden compartir. No sé si, si se puede. O oh, así está bien. Yo no puedo compartirlo. Ah, va. Entonces así trabajemos, ¿ok? La tercera sería Das también. ¿sí? Habla de su amigo. Sí, creo que sí también Das. Solo la, la cuatro sí. Esa sí sería tú, ¿verdad? A veces me confundo, pero, pero creo que es tú ahí. La cuatro. Where, where do you? Así sería, ¿verdad? Where do you eat lunch? Cuando... Bueno, ¿cuál es el lunch? Desayuno. No, no puedes. Ah, el almuerzo, creo yo. Ajá. Cinco, igual sería tú, ¿verdad? Sí, la cinco también. Ok, quedaría cuerpo. Se mantiene el verbo, ¿verdad? Sí, 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 siempre. La seis sería Taz. La siete. Robert and Eric exercise. Where Robert and Eric. ¿Dónde? Where does she study? She, she study English. Sí. Cuatro. Finish? Yes. Yes, okay, good. Yes. yes. Excelentoso, because you're the first. The other group didn't finish. Los otros dos grupos no han terminado, así que vamos a dar un minutito más, ¿ok? Ok. Ok. Ah, porque solo es, es uno. Ese me confunde también. Sí, Cuando sí, pone también. uno, your parents, ahí sí sería un do, ¿verdad? 
¿verdad? Y cuando hablo ya de alguna persona en específico, de una, sí sería un das. Ah, ok. Es que yo eso tenía dudas ahí. Yo igual, eso me confunde cada rato. It's simple, right? Do is for plural and does is for singular. Simple. Simple. Yes, because, sí, es que ayer, for example, ayer sí, me o sea. quedé yo con eso de que me equivoqué en una. Yo decía, no, hombre, si es que. ¿Qué pasó, Dios? Va, ya salían todas entonces. Perdón. You finish. Okay, very good. I will show you. Give me a second. I will show you. Okay, look at this. Look at this. Where? 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 And where, right? Okay. Now, in this case, my parents, my papas, right? Mm -hmm. My parents. Other example, my friends. My friends. Other example, Wilson and Karen. Okay, good. Next one. Where? My brother. Where? He. And where? Alejandro. Okay, simple. This is plural, parents, friends, Wilson and Karen, plural. Brother, he, and Alejandro, singular. So what do you do? Do, do, do. Because it's plural. And then does, 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 does. Why? Because this is singular. Understand? Yes? O si lo quiere más sencillo, siempre que se refiere a she, he, it, y todos los singulares, vamos a usar das. Yes? ¿Les parece? Yes. So the, the you. El you es singular, pero recuérdese que el you es segunda persona. Oh, okay, okay. Esa es la diferencia, la única diferencia. Y el I también es singular, solo que es primera persona. ¿sí? Entonces, solo con he, she, and it y con los singulares. ¿verdad? Solo eh, se sale del guacal el you y el I, pero como le repito, eso no es una tercera persona. Okay? Good. Entonces nos vamos al... A la sala principal, yo creo que ya están todos listos. Pues vamos a cerrar Thank aquí you. la sala. Ok, you're welcome. Okay, ready? Group number one, please. Group number one, sentence number two. What is the answer, please? Group number one, group number one, diez cuatro, diez cuatro, do you copy? Where do you copy? does uh -huh. Maria's brother go shopping? Where does Maria's Maria's brother Go shopping. Where does Maria's brother go shopping? Good. Group number two, please. Group 
Group number two. Diez cuatro, diez cuatro. Grupo número dos. Grupo número dos. Ready? Study. English. Repeat, repeat. Where? That. Yes, study. We we'll say her friend, right? Mm -hmm. yes. Her friend? English. Study English. Okay, nice. Group number three, group number three. Where do you eat lunch? Where do you eat lunch? Okay, very good. And number five, please. It's number five, group number one again. Group number one. Group number one. Ready? Good. Where do they listen music? Where do they listen to music? Okay. Group number two. Group two. Where does Roberto and Eric exercise? Good. But Roberto and Eric is singular or plural? It's plural. Plural, right? So do or does? It's do. Do, right? Thank you. Number seven. Group number group number two, right? Ya me perdí, sorry. Le toca el grupo dos, ¿verdad? Yes? Okay, group number two, please. Group number two. Al tercero creo que le tocaba. Oh, really? Okay, thank you, thank you. Group number three, so. Group number three. Where does his sister work? Where does his sister work? Where does his sister work? Okay. And finally, group number one, please. Ready, group number one? Do it. Number eight. Where does your brother do the laundry? Where does your brother do the laundry? Where does your brother do the laundry? Okay. Good. Now, please, repeat after me. Repeat after me, please. Where do your parents work? Where does Maria's brother go shopping? Where does her friend study English? Where do you eat lunch? Where do they listen to music? Where do Roberto and Eric exercise? Where does his sister work?
Where does your brother do the laundry? Okay. Now, only one student to, to repeat, please. Uh, let me see. Can you help me, Claudia, please? One, two, three, and four, please. Repeat the questions. One, two, three, four. Okay. Where do your parents work? Where does Maria's brother go shopping? Where does her friends study English? Where do you eat lunch? Okay, thank you very much. Now, number five, six, seven, and eight, please. Karen, read. Where do they listen to music? Where do Roberto and Eric exercise? Where does his sister work? And eight. Yes, eight. Where, where does your brother do the laundry? Okie dokie. Thank you very much. Thank you very much. Okay, let's continue, please. Question with who, right? This is a special. Pay attention. This topic is complicated, so please play, pay attention. Esta partecita está un poquito difícil. Así que se lo voy a dejar aquí para que la leamos. Okay. Good. And this is exception of the rule. Esta es una excepción de la regla, okay? Leamos un ratito, realémonos un minutito nada más para leerlo, ¿ok? Read. Okay, let's begin. Remember I say, right? For example, that when you make information question, we say, where do you work, right? Donde trabajas, right? Where do you work? So we have four parts. Information question word, auxiliary, Subject and verb, four part, right? Four parts. Where do you work? Good, but there is an exception. Pero hay una excepción a esta regla. Hay una excepción a esta regla, okay? Is when we make question with who. Cuando hacemos preguntas con who, hay una excepción. Okay, good. Pay attention, says. Who visits your uncle? Who visits your uncle in La Unión? My father does. Who does your father visit in La Unión? My father visits my uncle. Right? Okay, good. I will say in Spanish, right? ¿Quién visita a tu tío en La Unión? ¿Quién es el que visita a tu tío? ¿Quién es la persona que va ahí a La Unión y visita al, al tío? Ah, bueno, mi papá, my father, right? ¿Quién es ese? Ah, mi papá. Esa es la respuesta. Ok, muy bien. Now, next one. Who does your father visit en la unión? ¿A quién visita tu papá en la unión? ¿Quién es el visitado, pues? No el que visita, no. El visitado, el que recibe la visita. ¿Quién es? Ah, my uncle. Mi tío, mi tío es el visitado, ok. So, in this case, father is the subject... El papá es el que hace la acción y el tío es el que recibe. El papá es el que da la visita y el tío es el que recibe la visita, ¿ok? ¿Quién hace la visita? El papá. ¿Quién recibe la visita? El tío. Entonces, en este caso, el papá es el sujeto y el tío es el objeto, ¿ok? Look at this. Who visits your uncle in la unión? My father. Who does your father visit? My father visits. It's my uncle, right? My uncle. Good. 
Ahora veamos la estructura, miren. Who visits your uncle? ¿Ven ustedes un auxiliar aquí? ¿Hay un auxiliar? No, no hay auxiliar, ¿ok? Muy bien, ¿hay verbo? Sí, hay verbo. ¿Hay sujeto? Sí, hay sujeto. Es correcto. Pero no usamos el auxiliar. Ahora vamos a la segunda. Who does your father visit en la unión? Ok. So, in this case, we use the, the four parts. Aquí se usamos las cuatro partes, ¿sí? WH word, who, auxiliary does, your father, and visit, right? Es el verbo. Muy bien. Quiere decir que cuando el who sea sujeto, no vamos a usar el auxiliar. Y cuando who sea el objeto, sí vamos a usar auxiliar. ¿Ok? En otras palabras, ¿Quién visita a tu tío? Ese quién es un sujeto, porque ese está haciendo la acción. Entonces, no usamos auxiliar. En la segunda, eh, ¿A quién visita tu papá en la unión? ¿A quién? ¿Quién es el visitado? ¿Ok? Entonces, en ese caso, sí usamos el auxiliar porque el who es un objeto. El who es el visitado. ¿no? Y aquí queremos saber, en la primera, quién es el visitador. Y en la segunda queremos saber quién es el visitado. ¿Ok? Primera sujeto y en la segunda objeto. ¿Ok? Aquí vamos. Dice, don't use do or does with who if the question is about the subject. Cuando la pregunta se acerca del sujeto, no vamos a usar ni do ni das. ¿Ok? Always use the third person singular form to ask question with who. Siempre vamos a utilizar la tercera persona. Quiere decir que en lugar de decir visit, vamos a decir visits con ese, right? Vamos a ver aquí tres ejemplos, ¿les parece? Ok. Ejemplo uno, right? Who does live here? Who does live here? No, no es correcto porque eh, estamos preguntando quién vive aquí y dijimos que no íbamos a poner auxiliar, ¿verdad? Está incorrecto. Siguiente. Who live here? Mm, bueno, dijimos que, que sí, no vamos a usar auxiliar, está bien, pero que el verbo va a llevar una S. ¿Sí? Who lives here? ¿Quién vive aquí? ¿Ok? ¿Estamos usando auxiliar? No. ¿Le agregamos ese al verbo? Sí. Por lo tanto, esta oración está correcta. ¿Ok? Good. Como decimos en buen salvadoreño, ¿a cómo les quedó el ojo? <ríe> está difícil, ¿verdad? Vamos a ver, Wilson. ¿Entendió esta parte, Wilson? Creo que con más ejemplos. Más me ejemplos. Claro Excelente. Porque me confunde un poquito. Ahorita vamos, ahorita, ahorita vamos, vamos. Quiero poner un buen ejemplo aquí, permítanme. Quiero dar el ejemplo. <risa> Quiero dar el ejemplo. Ok. Muy bien. Voy a poner eh, un ejemplo en donde el who sea un sujeto, ¿sí? Y luego vamos a poner un ejemplo donde el who sea el objeto, ¿sí? Vamos a ver. Eh, uh, ajá, ok. A ver, Karen, eh, ¿me puede decir el nombre de su mami, Karen? Ana. Ana, ok, good. Vamos a poner aquí. Who, who loves, quiero decir el ejemplo. Who loves Ana, right? ¿Quién, quién ama a Ana? La respuesta sería... Karen, right? Karen, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos preguntando? Estamos preguntando quién es la persona que ama. ¿Quién es esa persona que realiza la acción? En otras palabras, estamos preguntando quién es el sujeto. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver si me sale esta. Si no, vamos a hacer otro ejemplo. Who does Ana love? ¿Ok? Muy bien. Aquí estamos preguntando. Ah, 
no, perdón, no es así. Karen sería. Who does Karen love? Vamos a dejar un espacio para que no. Ahí estamos. Who does Karen love? ¿A quién ama Karen? Ella ama a Ana. ¿Sí? Por lo tanto, aquí estamos preguntando quién es la persona que recibe el amor. De parte de Karen, obviamente. ¿Ok? En la segunda. En la primera preguntamos quién es la persona que ama. Y en la segunda estamos preguntando quién es la persona amada. La pregunta, en la primera pregunta preguntamos quién es el sujeto y en la segunda preguntamos quién es el objeto. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es la estructura? Cuando el, la pregunta es acerca del sujeto, solo usamos el who, siempre el who, ¿verdad? El verbo en tercera persona con ese loves. Y ya el complemento, ¿no? Y en cuando el objeto es de quien estamos preguntando, lleva todito ahí, lleva todito, ¿sí? El W es word, el auxiliar, el sujeto y el verbo. Lleva los cuatro elementos, ¿sí? Como todas las preguntas. Entonces, cuando el who es un objeto, entonces ahí llevamos toda la estructura. Cuando el who es el sujeto, de quien estamos preguntando, ¿sí? Entonces, le eliminamos el auxiliar y le agregamos una S al verbo. ¿Sí? To Spanish, eh, every, every question, the mm -hmm. meaning, into Spanish. In a, uh, the first and the second one. The, the second one is about the, the question is about the, the object. Look. Object. The first one is about the object. No, the second one, right? Let me copy here. Object. And the second one is the subject. Okay. Similar to the example, of who visits your uncle in La Unión? Who does your father visit in La Unión? Similar, right? Do you want another example? Another? Okay, good. Who takes... Who takes uh, Claudia, for example, right? To class. Uh, her friend. <laughs> okay. Her friend. I'm going to put it like her friend Carlos. Her friend uh, Miguel. Miguel. No sé si tiene un amigo que se llama Miguel, Claudia. Sorry. Solo es un ejemplo, ok. Good. Eh, ¿Quién lleva a Claudia a la clase? Su amigo Miguel. Right? Entonces, ¿qué estamos preguntando? Estamos preguntando quién hace la acción, quién hace esto de llevar a Claudia a la, a la, la clase, ¿sí? Y la respuesta es Miguel. ¿Sí? Ahora hagamos lo contrario. Who does Miguel take to class? La respuesta es Claudia, right? Okay, that's it, right? Now, en la primera estamos preguntando quién hace la acción. Y en la segunda estamos preguntando quién recibe la acción. En otras palabras, en la primera estamos preguntando quién lleva a Claudia, right? Y en la segunda estamos preguntando 
¿a quién lleva Miguel? ¿Quién es la persona que Miguel va a llevar a la clase? ¿Quién va a ser el objeto? De, ¿Quién va a ser la transportada? <ríe> en este caso, ¿ok? Entonces, en este caso, el who representa el objeto y el, el who en la primera representa el sujeto. Le puede dar otra clave también. Cuando estemos preguntando sobre el objeto, aquí va a aparecer alguien, mire, Miguel, eh, va a aparecer tu papá, va a aparecer he, va a aparecer, de, va a aparecer alguien más, ¿sí? ¿Ok? Y ese alguien más hace la acción, ¿sí? El que hace la acción es este que aparece aquí, un fulanito aparece ahí. Y ese es el que toma o lleva a Claudia a la clase, ¿sí? En este caso, Miguel. En cambio, que en esta, miren, no hay ningún fulanito. El fulanito es el who, porque es el que hace la acción, ¿verdad? ¿Ok? ¿Understand? Karen. Complicated, I right? understand. <laughs> it's a little complicated, but I guess it's, it's better. You can review. Uh, after the class, you can review the video, right? If you want. Okay, class, let's continue. Let's continue. Let me erase this. Okay, recuerden también que la presentación les va a quedar en el grupo, ¿sí? Good. Let's complete this, right? Let me see. Después de esto, tenemos algo más. Sí, ya tenemos un ejercicio. Y ahí terminamos. Ok, very good. Entonces, eh, como nos quedan 10 minutos, yes. Uh, antes de, de seguir, eh, vamos a ver con quién me va a quedar esta noche los 10 minutos. Candidatos. Nuria, ¿puede quedarse esta noche, Nuria? ¿Sí? Yes. Yes, ok, thank you, Nuria. Ya estamos, ya está agendada aquí. Ok. Good. Do or does. One more, right? Un ejercicio más. Esto lo confunde un poquito, ¿verdad, Wilson? Pero aquí esto nos va a ayudar. Ok. Vamos con do or does. Who takes out the garbage in your house? My father do or my father does? Do or does? Do. Mm. No. My father is singular or plural? Does. Uh, because my father is singular, right? Yes. Now, who makes dinner? Si se Us. fijan, si se fijan en la uno, en la dos y en la tres, el who, bueno, en todas creo, si en todas, el who es el sujeto, ¿sí? Y cuando el who es un sujeto, no ponemos el auxiliar, que no se le olvide. So my mother does. <coughs> Sorry, excuse me. Good. Y aquí tenemos la excepción con el you y el I. Sorry, aunque sean singulares, pero vamos a poner do porque no es una tercera persona, ¿ok? Who washes the dishes in your family? I do o I does? I do. I do. Thank you very much. Now, next one. Uh, who does the laundry in your house? My sisters? Do. Do. Do, correct. Because it's plural, right? Who watches TV after dinner? My grandfather? Does. Does. Does, correct. Ya nos quedó claro, ¿verdad? Y esta es una cascarita. Everybody, somebody, anybody... Someone, anyone, etcétera, etcétera, son considerados como terceras personas. Estos son unos pronombres especiales cuando decimos alguien, no, everybody, somebody, nobody. Entonces son considerados como tercera persona. Entonces sería do o das. Do. 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 Do.
Das. Das. Correct. That is totally correct. Okay. Good. Teacher, can you repeat the, the words? Ah, we'll re I will copy. Se la voy a copiar para que, para que vean eh, cuál es, en cuáles vamos a usar eh, tercera persona. Everybody. Somebody. Eh, nobody. Anyone. Someone. Eh, anything. Nothing. Something. Vamos a ver si me faltó algo. Everybody, somebody, nobody, anyone, someone, anything, nothing, something. Yes, that's it, right? En esas palabras, todos, nadie, algo, nada. En esas palabras vamos a usar tercera persona. Entonces sería everybody does, somebody does, nobody does, something, someone does, etcétera, etcétera. Right? Okay? Good. Now let's continue. Pueden hacer el screenshot si quieren. Okay, questions. Question number one. At random, vamos a ver. El que caiga aquí, vamos a ver. -da -da, ladies and gentlemen. And the victim, I'm ah, sorry, the student is. The student is William. William, number one, please. What time do you get up on weekdays, William? Hi. <laughs> Get up. I get up at. Uh, solo la consulta weekdays in Spanish is. Día de semana. Uh, Día de semana. Okay. I get up at 5 a.m. 5 a.m. Good. Thank you. Now, William, you make the question to. Me hace la pregunta dos, ya le voy a decir a quién. Eh, Karen, Karen. Karen, where do you eat lunch? Ajá, uh -huh, Karen, where? I eat my lunch in the office. Good. Question three. You made this question, Karen, to... To Veronica. Veronica, what do you do on weekends? I do. Descansar, ¿cómo se dice? Relax. Relax. I relax or I rest. Okay, thank you. I rest. Good, thank you. Now, Veronica, you make the question too. Para que no haga trampa, vean, sin ver. And <laughs> Lucia. Veronica, make the question to Lucia. Number four. Where do you go shopping? 
¿Cómo digo los fines de semana? No, but uh, the question is about where, no about time. Lucía. Ah. Where? Time, no. Mm -hmm. Place, place. Ah, ¿a dónde voy a comprar? Mm -hmm. Correct. Uh, multiplaza, ¿cómo digo multiplaza? Multiplaza. I go to, I go to... Multiplaza, right? Okay. Yes, nice place. Tengo días de no ir por ahí, pero es bonito. Multiplaza, right? Okay, good. Now you make this question. You make this question. Uh, to the next student is... Carla, no, right? Beatriz tampoco. Okay, give me a second. Wilson. You make this question to Wilson, okay? Uh -huh. Make the question to Wilson. Yo tengo que preguntar cómo. No, no, no. You receive the question. A usted le van a preguntar. Tranquilo, ahí. ¿Quién fue la última que participó? Perdón, ya, ya me perdí. Lucía, right? Ajá, uh -huh, Lucía. You make the question, Lucy. Number five. What? What? ¿Cómo se pronuncia? Book. What books? What books? Book. What book? Or no. ma magazines? Or ma ma magazines? Do you read? Mm -hmm. ¿Qué tipo de libros o qué tipo de revistas, right? What books or magazines do you read, Wilson? Newspaper, se podría okay. decir. Yeah, that's okay. We say I read newspapers. Okay. Bueno, eh, creo que nos pasamos ya un poquito, ni modo, verdad? El, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí, okay? Eh, voy a pasar listado rapidito. Y después me quedo solo con Nuria, right? Good. Ready? Alejandra. Cindy. Claudia. Present. Diana. Karen. Present. Good night, everybody. Good night. See you tomorrow. Eh, Lisbeth, Beatriz, Beatriz, Lucía. Present teacher. Thank Good you, night. Luis. Good night. See you tomorrow. Present. Good. Okay. Blessings. Have a good See night. See you tomorrow. See you tomorrow. Veronica. Present. Bye bye. Thank you. Take care. Alejandro. Present. Okay. Bye bye, Alejandro. See you tomorrow. Bye. Okay, Nuria. Present. Good. No se me vaya a ir, Nuria. Eh, Paola. Present, teacher. Thank you. Bye bye. Good night. Good night. Bye. William. William. Present. Thank you. Take care. Wilson. Bye. Present. Okay, good night, William. Goodbye, eh, Wilson. God bless you. Y aquí tenemos. Dice Cindy, presente, ok. Thank you, Cindy. And Diana. Yes. Cindy, ok, very good. Thank you very much. Good. So, hi, Nuria. How are you? Hi. <laughs> ¿Qué tal? ¿Qué le han parecido las clases? Ya llevamos 15 días, ¿verdad? Yes. Sí, pues a mí me gusta, solo que me cuesta, me cuesta, eh, me cuesta, pues, sí, cuesta porque es primera vez, es primera vez que, que estudio esto del inglés. Ah, de verdad, nunca había tomado un curso de inglés. No, nunca. Oh, muy bien. Ajá. ¿Y, y, qué, 
¿Qué temas le han parecido más difíciles? Para ah, que... Pues, la verdad, la verdad que, como le digo, nunca he estado así, ¿verdad? Este, estoy como aprendiendo algunas palabras. Y, sí. Y cuando yo hablo, y pues, Nuria, cuando yo hablo, usted entiende cuando estoy hablando solo inglés. Sí entiendo, sí. pero no mucho, pero sí más o menos me... ¿A ¿Qué me... porcentaje? Por ejemplo, cuando doy instrucciones, ok. <risa> Complete the sentence you can do and does. Eh, repeat after me. Ajá, okay, eso ¿verdad? sí. Sí. Ajá, Entonces, eso sí. Lo entiende, sí. entiende. Por ejemplo, si le digo, sí. ok. Nuria, read, read, please, read. Sí. Ah, okay. bien. Entonces, sí. vamos bien entonces ¿no? hay algunas cositas pues que a veces yo las hablo sí, naturales pero muy es rápido que me pero... cuesta. Sí. a mí me cuesta un poquito por ahí algo se me tiene que quedar tío. no claro por supuesto intento, pero... intento esforzarme es que mire Nuria le voy a decir algo vale, óigame bien usted ahorita ha adquirido un compromiso con el inglés sí uno generalmente se compromete en hacer algo, ¿verdad? Para mejorar su vida, ¿no? Pero a veces sí. bajamos y decimos, no, mejor ya no. O sea, y estamos perdiendo <ríe> oportunidades que después nos podemos lamentar, ¿no? Entonces, en este caso, usted ha, ha tomado la buena decisión de aprender inglés, ¿verdad? Y entonces, eh, mi consejo es que, que practique. Vaya, yo no sé si usted ve los videos que yo envío al grupo. Sí. Sí, sí, ah, muy lo... bien. Algunos son difíciles. Sí, en mi pero... trabajo, lo, lo, cuando tengo tiempo bueno. en mi trabajo, yo los veo y ahí los paso ahí a veces las músicas cantando, las paso como repitiendo lo que, Ex lo que bueno, digo. Bueno, eso es Ajá. excelente. Mire, eh, Nuria, yo este, aprendí sí. inglés porque me gustaba la música. Yo quería saber qué decían en las canciones, porque... Yo las cantaba y todo, pero a mi modo, ¿verdad? Y yo no entendía. Ya en sí, mi tiempo, sí. fíjese que eh, había microbuses, porque antes los, los microbuses ponían música en inglés. Hoy solo reggaetón pone, ¿verdad? Pero sí, antes, antes ponían música en inglés. Entonces yo iba escuchando y decía, ¿y qué querrá decir eso? Entonces me metí a practicar. <risa> todas las semanas me aprendí una canción. Todas las semanas. Y así fue. Pasé más de un año haciendo lo mismo y aprendí muchísimo de tal forma que de repente yo iba a trabajar en el microbús y escuchaba la canción y empezaba a entender no, yo me emocionaba como no tiene idea, ¿verdad? me emocionaba a entender si algo, un sí, a mí también me bien. emociona eso porque hay veces que así de la nada se me ocurre escuchar alguna canción y igual a mí me, me se me mete eso de querer saber lo que dice o, o cómo se pronuncia y cómo se canta también, porque a mí me gusta. Ok, Pero, sí. entonces puede ponerse <ríe> esa meta, Nuria, ver, eh, perdón, escuchar una canción y aprendérsela cada semana, una canción cada semana. Ok, y otra uh, sugerencia que le doy, Nuria, es de que vea películas de muñequitos en inglés, sin subtítulos, solo uh -huh. en inglés. O bueno, uh -huh. si quiere poner subtítulos, pero que sea en inglés. Ajá. La cosa es que todo sea en inglés. A ¿Sí? veces veo películas así también. ¿En inglés? Sí. Ok, entonces estamos Aunque bien. no las pueda entender, pero yo más o menos ahí le... ¿Pero ver el muñequito o de, o de adultos? ¿De acción y no. cosas? No, ajá, de acción o... No, mire, o de no, no, ahorita <ríe> tranquila, no, no se me adelante. Primero vea películas de muñequitos, porque el lenguaje de que muñeco. utilizan, sí, el lenguaje que utilizan es, es bien entendible. Así que por ahí puede empezar a, a practicar, sí, con películas en. Vale. Ese es mi consejo, ¿verdad? Este, y pues yo no sé cuánto tiempo libre le queda, pero este, el poco tiempo libre que le, te, le, le queda, perdón, aprovechen. Aprovechelo, ¿sí? Muy bien. ¿Algún tema en especial que le haya costado? Porque hasta ahorita estamos viendo un tema que es bien difícil, que el presente es simple. Pero si usted, Ajá, lo, entiende, sí. si usted lo entiende bien, Nuria, 
Esta es la base para ir entendiendo los demás temas. Por ejemplo, sí. ¿entiende usted las oraciones afirmativas en presente simple? Algunas. Algunas, ¿verdad? <risa> es sencillo, solo el sujeto y el verbo. Ajá, de agregarle. ¿Cómo el dice sujeto? usted? Yo como, yo como, ¿cómo dice? Hay. Hay. Eh... It. Hay it. Ahí ya estuvo, ya está la oración. Eh, ¿Cómo me dice? Tú corres, tú corres. You uh, run, racing. no, run, run, you run, you tú run. Corres, ¿eh? Ahí está. Uh -huh. Y este, cuando sea negativo o pregunta, vamos a usar el auxiliar do o das. Do. Caso. El do o das. El do y el das. ¿Ok? Entonces, podemos poner acá. Permítanme. En oraciones negativas. You don't. Lo voy a poner completo. You do not run. Tú no corres. She does not eat. Y ahí están las oraciones negativas, miren. Quiere decir que vamos a usar el do y el das con ciertos sujetos. Y esto usted ya se lo debe aprender de memoria. Mire, que con el I es I do, you do, they do, they do. we do, eh, I, you, we, they. Ok. Y con el she es das, he das, eh, y das. Cuando sea eh, uh -huh. oraciones negativas, ¿sí? Negativas. Uh -huh. Vamos a usar eso, ¿sí? Entonces, usted uh -huh. de memoria, de memoria, esto de memoria, siempre I do, you do, we do, they do, she does, he does, he does, ¿ok? Esto de memoria. Para hacer este tipo de oraciones, ¿ve? las negativas. Ahora, oraciones interrogativas. Ok, permítame aquí. Ahí está. Inter interrogativas. Do you eat? ¿Comes? Does she run? ¿Corre ella? Y tenemos dos opciones, miren, Uri. Ponemos yes. I do, sí, yo corro. No, ¿cómo? Perdón. Yes. No, I don't. Yes, I don't. Sí, sí, yo, yo como, no pongo yes, I eat, yo pongo yes, I do, el auxiliar utilizo, sí. O no, I don't. Uh -huh. Y en ter para tercera persona decimos she, yes, she does. O no, si das. Ok, esas son las preguntas de sí y no. Porque si se fija, comes, sí, no. Corres, sí, no. Y lo que hemos estado viendo ahorita, estas clases, es las preguntas de información. Aquí usted tiene que aprenderse el where, when, what, who, why, etcétera, etcétera, ¿ok? Y la estructura de las preguntas es, por ejemplo, what do you eat? ¿Qué es lo que comes? O where Do you run? ¿A dónde corres? Sí, entonces usted empieza a preguntar ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Ya, y tiene una estructura y esto es lo difícil de aprendérselo de cuatro partes. ¿Qué es lo que expliqué ahora, verdad? Uh -huh. El what, que es la pregunta uh -huh. de si usted dice cómo, dónde, cuándo, por qué. El auxiliar, si es do o das. El sujeto y el verbo. Y el verbo. Ahí está. Ahí está el presente simple explicado en, un, en menos de dos minutos. <ríe> ¿Ok?
Eso lo puede repasar, ¿sí? Ahí está sí. el manual, ahí están los, los, las presentaciones de PowerPoint y ahí están las clases grabadas. Oiga, Nuria, ¿tiene alguna otra pregunta antes de finalizar? No. No, no. Va, entonces no, le espero. eso es lo que es estudiar. Sí, eso es lo que es estudiar, ni modo. De ahí, aprenderse la canción y ver la película de muñequitos, oiga. Sí. <risa> Aunque no la vea completa, pero vaya viéndola por pedazos, ¿sí? Uh -huh. Sí. Ok. Have sí. a good night. Bye bye. God bless Adiós. you.